ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಏನದು ರೆಬಲ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗಡೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗನೇ ಯಾರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏನಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರೊಂದು ಎನಿಗ್ಮ ಅವರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ನಾನು ಆಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬರೋರವ್ರು ಅವರು ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿದ್ವಿ ಶಿವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನವರು ಗಿಂತ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವೀರ ಮದುವೆ ವೀರ ಪರಂಪರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿನೇ ಆಗಿ ಏ ಅವರು ಅಂಬರೀಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಊಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ತುದಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂಬರೀಷ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂಬರೀಷ ಇವರು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಭಾಳ ಬಂದು ಕೂತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಶೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಊಹೂ ಕೂತ್ರು ನಾನು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋರಿಸ್ದೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಹೌದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವರು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಅವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಬ್ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದವನ್ ಕರೆದ್ರು ಒಂದು ಹಿಂಗಂದ್ರು ಅವನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ಹಣ ಇದನ್ನೇ ಏ ಇಟ್ಕೊಳ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದೆ ಖರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಯಾರೋ ಓಡ್ ಬಂದು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಬರೀಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡೋರಿದ್ರು ಯಾರು ಪರಿಚಯದವರೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡೋರಿದ್ರು ಸೊ ಅಂಬರೀಷ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಿತ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿತ್ ಅವ್ರಿ ಹೇಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಏಯ್ ಬರೋರು ಇವರು ಒಂಬತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋ ಏಯ್ ನೀ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ರೆಡಿನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸ್ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹಾಂ ನೀವು ಹಾಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ
ಫ್ರೇಮ್ದು ಫೋಟೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಕರೆದು ಏ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಏಯ್ ನಿಂದೆಷ್ಟೋ ಅಂದರು ಏ ನಂದೇನು ಬಿಡೋಣ ಏನು ಏಯ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅದು ಯಾವ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ನನ್ನ ನೀನು ಸಾರ್ ಏನಣ್ಣ ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲಿ ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೋಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಷಾರು ಇವನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಂಬರೀಶ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಂತಃಕರಣ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅವರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದೇ ನಮಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಹೌದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಧನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಫ್ತಾ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೊಸಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಳಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಗ್ಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋ